。看样子一会儿要变天了。完了，怎么了？啊，普琳达，我有一个重要任务要交给你。什么重要任务？我看大家最近都很辛苦，你帮我去买些糕点回来，请各位吃个下午茶吧。啊，石总，您不是不许在办公室里吃东西吗？什么事情都有例外。这样吧，你帮我去诸事街口，那边有一个专卖手工制作糕点的小摊儿。它上面写着：“呃，祖传秘方，欢迎品尝。”还挂着一个寻人启事，你把摊上面所有的糕点全部买回来。嗯，全部。是啊，全部。快点去啊！哎，大家快来看一下，新鲜出炉的蛋烘糕、蛋卷、蛋挞。糟了。马上就要变天了，还有这么多没卖完呢！大家快来看一下，蛋烘糕、蛋卷、蛋挞。嗯、这朵玫瑰花是我自己亲手做的，嫁给我。我们在爱的最浓烈的时候结婚，难道不好吗？警告过我，如果我堕胎的话，我就有可能再也怀不上孩子了。如果你坚持要生孩子，我们只有离婚。什么爱情？小时呢，没关系，我可以等。行，那您看一样什么口味的？他，他说，他以后再也不可能卖糕点给您了，一块都不卖。他还说，说什么？他说，您要是再玩这种小把戏，他就踹你一脚。对不起啊，石总，我本来是想帮您美言几句的，没想到。行了，没事。不过你记得，不要给我传出去啊。放心吧，石总，我以后再也不敢乱说话了。
。我看啊，这雨一时半会儿也停不了了，这都到饭点了，不如大家尝尝我这点心，填填肚子吧。我呢，在朱氏街口摆摊快一个月了，还从来没有卖过隔夜的糕点呢。今天呢，就免费请大家尝一尝，给自己打个广告。你要是尝了满意的话呢，以后就经常来照顾我生意；不满意也没关系嘛，尝一下嘛。哎呀，这糕点太好吃了，和我以前吃的都不一样。谢谢谢谢，美女再来，再给我再拿点，再拿点。我天天从这儿过，从来没看到过你。以后我经常会来光顾你的生意的。谢谢大家，以后大家呢，要是路过朱氏街口，欢迎来照顾我生意。我能便宜的，一定给大家便宜。谢谢捧场。老板，能不能也给我一个呀？送完了，没有了。慢慢吃啊，如果好吃，下次记得回来买啊。知道你不想我帮你，下不为例，我以后不会了，好吧？反正我以后再也不卖糕点给你吃了。啊，这怎么行？那我岂不饿死了？哎呀，天哪，太惨了，怎么会这样？卖给你，只送给你行了吧？我就知道你对我最好，我还担心你的糕点卖不出去，所以过来看看。没想到，你竟然把他们全部送出去了，果然有生意头脑。师傅，我知道你对我好，但你以后能不能不要悄悄帮我了？别人的帮助就像拐杖一样，站不起来的时候需要靠它来支撑一下身体。但是我们最终还是要把拐杖扔掉，自己站起来。你不是也放弃了一步登天的机会，自己在努力拼搏吗？知道了，就拿你没办法。谁让你那么像我，那么有福气？啊，我以后不会了。走吧。哎，美女，这是你刚买的啊。好，老板，两个蛋挞。哎，马上。这边刚好两个现成的。好的，谢谢。拜拜，我要两个蛋卷，两个蛋挞。好的。没问题，马上啊！着急，别着急。哎，阿姨，你别慌张啊，着急，着急。好、啊、哥，哎，久等了啊！哎，不着急。走，我钱包呢？嗯，好了，走了。都别动啊！我打电话报警。哎，你给戴帽子了，戴手套，快帮我戴手套啊！哎，赶紧开！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快小偷，把钱包还我！我不小偷，没拿你钱包。你拿我钱包，你跑什么？你怎么把我当小偷一样追？我不跑啊！就是因为你跑，才当你小偷了。我怎么不知道别人？搜他，搜他，搜他，搜他，搜他！你凭什么搜我身呀？你去什么？信你自己看嘛。有吗？啊？没有。有啊。说了没有吧？有些那么小偷。刚才啊，围在小摊儿，肯定有他的同伙。我的钱包早被他转移了，别落地偷了啊！又不是我偷的，以后别冤枉人，我可以走了吧？可以走，你往哪走？就不是你偷的，也跟你脱不了干系。走，把他带到派出所。上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，上车，这是一场误会，我妹啊是怕被我认出来，所以才跑的。她肯定不是小偷。安宁啊
。别说王哥不相信你，你这个妹妹确实可疑，只有把她送到派出所，才能查清真相。乐乐，你老实告诉我，到底怎么回事？都别追了，大家都别追了！哎，站住，站住，往哪儿跑？坐下！你放开我！再跑，心里我揍你啊！你以为这七年前啊，你要敢揍我，你信不信我还手？哎，反了你，反了你了，是不是？来，君玉动口不动手，我打你怎么了？谁让你老是不学好的？走，回公馆，回收清楚。我不去，往哪儿跑啊你？你放开！喂，你这样你不听话，放开我！回去，快点！哎呀，我不是跟你说嘛，我这儿有事。哎，你怎么这么能啰嗦呢？怎么？我一会儿就回去。快点，少废话。坐。现在就要疼了。你们没事了？没事，刚打了一架。安宁，刚才我老婆打了好几遍电话催我回去，那我得先回去了。今天真对不住啊，王哥，你快回去吧。我问完我小妹，明天指定给你交代。没事，没事。哎，安宁。你妹妹还小，注意方式方法，别再把她打跑了。好，心里有数。跑了这么久，饿了吧？你说呢？我记得你小时候钻石辣椒味儿的，这么久了，口味没变吧？别老跟我动手了，你又打不过我。今天要不是我手下留情啊，早就被我打得找不着北。我跟你要是一个妈生的，你舍得打我吗？你要是跟我一个妈生的，我打你打得更惨。妈生了你，却没好好教，才惹出这么多祸来。我怎么样是我自己的事，别扯上我妈。你妈今天就是在这儿，我也要这么说。要不是因为她，我们家不能破碎吗？我跟我大姐能到这步田地吗？我妈能气得年纪轻轻就一身病，那么早就走了。我都说了，你妈的死不能怨我，得怨大姐。你也脱不了干系。那你当初还害我被人贩子拐卖了呢。我这些年受的罪、吃的苦，找谁算去？这事儿归根结底就怪你自己，当初是你自己偷偷跑出去的，都害得我跟大姐背了这么多年的良心债。你看看你自己现在凶巴巴的样子，哪有一点愧疚的样子？你还像小时候一样，就知道欺负我。哎，去哪儿？去哪儿？我还没问你呢。刚是不是你偷人家钱包来着？我没有，我发誓，是我那帮姐妹偷的。他们不知道你是我二姐，我也不敢声张。我本来想把他们偷回去的东西再给偷回来还给那个王叔，没想到他自己先嚷嚷起来了，这跟我有什么关系啊？你还真跟一群扒手混在一起啊？你整天偷东西？啊？我平时都是跟他们学开锁、望风什么的，很少自己偷东西的。乐乐，你这么大了，你再继续跟他们混在一起，你就毁了。你看看我，我刚从里面出来，你想跟我一样下场吗？你以为谁都跟你一样倒霉啊？要不是你跟我一样姓安，要不是你跟我留着一样的血，我才懒得管你呢。随便你变成什么样，你别把自己说的这么伟大。我爸妈都只顾自己不管我，你瞎操什么心呀、啊？是我瞎操心啊！我整天我就多管闲事了，我找你干嘛呀？我自作多情了，我今天我就不找你了。你别毁了他呀！这是我十岁的时候的照片吧。都忘记我自己长什么样了。要不是我一个小姐妹告诉我你挂了我的学员启事，我都不知道你在找我呢。二姐，你做的蛋红糕跟当年薛阿姨做的一样好吃，我肚子都撑圆了。乐乐，你就听我的，回你妈身边去吧。我其实也偷偷去看过我妈几次，可我见她肚子一天比一天大，我就生气
，我不想变成小时候的大姐。对了，二姐，你和大姐现在怎么样了？你俩和好了吗？二姐，你就原谅大姐吧。虽然她抢了你男朋友，可她还是爱你的。你砍掉了那棵姐妹树，她又重新帮你种上了。我知道，我看见了。大姐，乐乐，你怎么叫大姐呀、啊？她谁呀、啊？啊，她是我在外面认的干姐姐。我给你们介绍一下，这是我亲二姐安宁。你这刚认了亲姐姐，就不认识我们这帮姐妹了？乐乐，跟二姐走，以后别跟他们来往了。不准走。你走可以。安乐留下。好，那我自己走。二姐，看了没有？你还把人家当亲姐姐，人家眼里可没有你这个亲妹妹。愣着干什么啊？还不快跟我走？谁敢动我妹妹，我就给你拼命，整死你！你快走，乐乐，我不能丢下你，走！哎，给我上！没事，疼吧？这活该。这算什么？我早就行。再这么吊儿郎当的，看我怎么收拾你！乐乐，租的这个房子虽然条件不怎么好，但也足够咱们姐妹遮风避雨的了。你回去之后赶快想办法搬出来，我再帮你规划一下，看看将来怎么办。二姐，我不会搬来给你住的，你让我走吧。你你不跟我住，你跟谁住啊？难不成你想一直待在贼窝里面？啊？乐乐，你都十七岁了，你该懂事儿了，你应该明白，你现在正在往犯对的道上走呢。我知道，可是我已经无法自拔了。我帮你，乐乐，你听我说，你一定得去自首。去检举那帮狐朋狗友！不，不行！不管怎么说，大姐也算是我师傅，其他人也算是我的兄弟姐妹，我不可以这么不讲义气。你怎么这么糊涂呀？你居然认一个犯罪头目当师傅，跟一群小偷称兄道弟，他们刚才怎么对咱们姐妹，你都忘了？你还跟他们讲义气啊？那，那也不能怪他们，是我先破坏了规矩，他们是在执行家法。你，你怎么不知好歹啊你？不行。我不能让你继续错下去了，你必须去自首，检举那帮混蛋，要不然你没有办法重获新生。你走，跟我去派出所。二姐，你疯了！你给我站住！走，你放开我！你别过来，否则我就一刀割下去了。乐乐，你别乱来啊！我这都是为你好，为我好，为我好，你居然会报警让我去坐牢？为我好，你让我出卖兄弟姐妹做个小人？乐乐，你都这么大了，你怎么还不懂事啊？如果你不去自首，就永远被他们缠着。你怎么重新开始啊？我不需要重新开始。我现在生活的很好，我总算知道你是怎么想的了。你根本不是为了我好。天底下没有让妹妹去坐牢的姐姐。从今以后，你别再天这么寻人启事找我了。你不再是我姐，我也不再是你妹妹。乐乐，你别过来。我们之间没有什么好说的了。不是，姐姐，你等一下，我找到乐乐了
到底什么情况？最近公司把全市准备拆迁的老街道、老巷子做了一个调查，按照你跟我说的情况，我最后确定的有十几条街道，我已经发动所有人把安乐的照片拿去打听，结果真的给我打听到了。就是这里，红瓦巷，但至于是哪个院子，因为害怕打草惊蛇，所以就没有进一步调查。那我和姐姐马上去这个红瓦巷，挨家挨户的找。先别着急，不能轻举妄动。如果你想让安乐脱离那个贼窝的话，最稳妥的办法就是报警，让警察把那个贼窝端掉。可现在，我们没有证据，也对那个贼窝一无所知。可我们至少可以先带走乐乐啊。那你确定乐乐真的会跟你走吗？他已经把那些同伙到。这里密密麻麻的，跟迷宫一样，怎么找？拿着照片挨家挨户的去问呗。你等等，咱们还是等天明来了再一起找吧。乐乐那些同伙不是善茬，万一起了冲突，咱们两个女人可怎么办？你如果怕的话，先回去吧，我自己去找就行了。你什么意思啊？谁怕了？你以为就你一个人关心乐乐啊？看见了吗？那边有一个门洞，拐进去有一个大杂院。我记得那小姑娘啊，就住在那儿。谢谢您啊，乐乐。你这一走又是一年多，你过得怎么样啊？还行吧。对了，听二姐说，你跟许墨轩离婚了。你别跟我提这个人。大姐，不是我说你，我早就提醒过你，那许墨轩根本靠不住。行了行了，你别说他了，你知道吗？你二姐啊，现在正在挨家挨户的找你呢。他这样会害死我的。哎，乐乐，来这干嘛呀？要是被我那帮兄弟姐妹看到怎么办？什么兄弟姐妹？你只有我们这两个姐姐。快跟我们回去！别拉我，我会跟你们走的。你们以后也别来找我了。你还真想一条道走到黑是不是？哎，我好像今天乐乐回来了。我乐乐回来了。哎，哎，没人呢，是不是听错了？可能是吧。走了。走走。姐看见，我们都完蛋了。我还不信这邪能压正呢。我现在就报警，我看警察来了，他们怎么办？你，二姐，你神经病啊！你还真想害死我呀？我这是在叫你，叫我！你明知道警察一来，我就会被抓去坐牢的。小宁，你也别把乐乐逼得太紧了。乐乐，这上面有大姐的联系方式，你过后一定要来找我，记住了啊！哎，走了，小宁，咱们赶紧走吧。姐，不能这么走了，走了。姐，哎，乐乐。乐乐，乐乐，哎，哎，姐，姐你怎么了？啊，肚子疼，严不严重啊？啊，没事，就是刚才突然疼了一下。哎，没事，咱们还是赶紧走吧。啊，姐，可是乐乐怎么办啊？只能等他想明白了再接他回去了。
腿长在他自己身上，咱们接他回去，他随时可能会跑的。那我们也不能一直纵容他，就在这贼窝里待着呀。他在外面住也不是一年两年了，让他和过去的生活告别，也不是说断就能断的。断不了也得断，这就像一个疮，必须忍痛把它挤干净了才好得快。幺零吗？我要报案。行，哎，姐。哦，我叫，哦，我叫安乐，我我现在在红马巷的十一号，哦，我被一群坏人控制住了，你们快点过来。好，那我在巷口等你们。报了也没用，姐，你刚刚干嘛去了？是不是给乐乐通通报信去了？没错，我让他快点跑。你为什么要这么做啊？因为我没你狠心啊，竟然报警让自己的妹妹去坐牢。我不是让乐乐去坐牢，我是以他的名义报的警。他还是未成年，再加上自首的话，法院会从轻判处的。可你知不知道，你这么做很有可能会让乐乐陷于很危险的境地，还有会激发他的逆反心理，不止救不了他，还会逼得他越走越远。姐，你就一直这么姑息养奸着，只会害得越陷越深啊！我看真正害他的人不是我，而是你。你。报警的是你吗？不是我妹妹，那些坏人就在里面，我们快进去吧。犯罪团伙就住在这里，但是具体是哪一间，我也不是很清楚。你们逐户查访一下，但是注意说话方式和安全。是。今天，要是警察把乐乐带走了，他会恨你一辈子的。如果乐乐就这么逃走，再也没有回头路了，我也会恨你一辈子的。你恨不恨我，我早就无所谓。乐乐，嘘，你小声一点。我今天来见你，都没敢让我们老爸知道。这些日子，大姐都快担心死你了。二姐她太过分了，她居然想让我去坐牢，现在害得我那帮兄弟姐妹都开始疏远我了。你二姐啊，那是太心急。不过你放心，大姐理解你，不会逼你的。走，我带你去找你妈。我不去，为什么呀？你妈都快想死你了。她想我。才不会呢！他现在又有了小孩，不会在乎我了。乐乐，上次没来得及告诉你，你妈她最近一直忙着找你劳累过度，流产了。流产了？嗯。而且她是高龄产妇，这次流产十分危险，你还是回去看看她吧。你是知道的，他年龄已经不小了。不，我还是不能去见他。既然他已经流产了，他就更应该跟那个姓林的离婚。我才不要一个陌生人来当我爸爸呢！我要我自己的爸爸，我要我自己原来那个家。乐乐，你要体谅你妈妈。你想想，他现在不比当年了，而且这几年生意也不好，要不是有林叔叔帮忙，他根本就撑不到现在啊！啊，还有，你妈她现在住的房子，林叔叔也出了一半的钱呢。那房子我们可以不要，我和我妈可以回老家去。说实话，我一点也不喜欢城里的楼房，我还是喜欢我们老家的小院子。乐乐，现在的老家也不是当年的样子了。到处在搞拆迁，就连我妈住的房子现在也被拆了。老家现在已经找不到小时候的半点回忆了。而
姐，那我的家是不是也找不到了呀？几年的窝点给毁了。安乐呢？是我报的警，你们别为难他。知不知道断人财路好比杀人父母？看在你妹妹的份上，我今天可以放过你们。不过你以后给我离安乐远一点，否则没你好果子吃。安乐是我妹妹，她的事情我管定了。你们要是不把人给我交出来，我跟你们没完。还跟我没完呢，我们没说找你事儿就算不错了。想好啊！救命啊！你们干什么？哎，干什么？救命啊！救命！啊！你们报上！救命啊！救命！啊！救命！救命！救命！识相的话，就给大姐我赔个不是。我看在安乐的面子上，就让你上来。你们消消，只要我还有一口气，我绝对不会跟你们妥协的。嘴硬啊！行，我就看你能在水里嘴硬多久。嗯。怎么？我识相点儿，老实点儿。老实点啊，回家。抬腿。省点力气啊！赶紧进屋吧，我帮你找毛巾擦一下，要不然着凉了。哎，你先让我看一下你的伤。看什么看？没事，来进来。不是，这么深的伤，我们还是先去医院吧。去什么医院呢？就一点皮外伤，我去包扎一下就好了。倒是你看你，全身湿透了，快毛巾擦一擦，不然着凉了。小心疼啊！来，坐这。师傅，你怎么又开始折千纸鹤了？因为我许了个心愿，希望折够一千只纸鹤了，那个愿望就会实现。来，冷不冷？没事没事，你快坐下，我帮你处理一下。真的没事。许了什么心愿啊？这个不能告诉你，啊，你跟你说了就不灵了，只能靠你自己去感受
天明，你呢，是集团老总的儿子，前途不可限量。而我只是一个小摊贩，还坐过牢，所以我根本配不上你。你是我所有见过的女孩子里面，最善良、最勇敢、最坚强、最乐观的。你从来不怕输，你从来不服输。你可以为了自己心爱的人，不顾牺牲你自己的一切。可是我的人生糟糕透顶，就像是一个烂泥潭一样。如果你的人生是个烂泥潭，那么，那么我就是一条大泥鳅，永远都守着那个烂泥潭。天明，你不要这么说。你可不可以，可不可以再给我一点时间啊？让我再多一点勇气，再多一点自信。我都已经等了你那么多年了，就算让我等一辈子，我都会一直，一直等着你。天明，这位小姐是？她是我朋友安宁。安宁，你好，我是天明的未婚妻杨佳。你好，你好，呃，我经常听天明提起你，是吗？嗯、呃，不好意思啊，我怎么好像从来没听天明提起过你？啊，不过你别介意啊。我几年前吧，脑子受过外伤，很多人我都记不清楚了。啊，对了，你们刚才是在聊工作啊？啊，是，我我们是在聊一点工作，呃，但是现在聊完了。哎，天明，你这伤是怎么搞的？啊，没事，自己不小心弄到的。哦。天明，你陪我去逛街好不好？我们好久都没有一起约会了。现在？嗯。都几点了？还有，明天一大早我还要参加公司的竞标会呢。可是我就想现在去，一连几天都没见到你人，我我可是会闹小情绪的。呃，师傅，呃，我该回去了，你你好好陪一下杨小姐。再见。安宁。我送你回去吧。不用了，你还是快点陪佳佳姐吧，我自己回去就好了。天明如果知道我完全康复了，肯定会离开我的。不行，我不能失去天明，我宁愿假装一辈子都失忆。
。喂，乐乐，你在哪儿呢？我就在你屋外，但你别出来，出来也找不到我。我相册是你烧的，乐乐，你疯了吧？我警告你，安宁，我跟你的姐妹情已经一刀两断。否则下一次我烧的可就不是一本相册了，这个混蛋！什么时候撒过谎骗过人？我还是不信。那你给我去看看，我车还在河里呢。手机。哎，乐乐，明儿姐再给你买一个。我不要你买，我那帮兄弟姐妹多的是手机，想要哪款都有。你还把他们当兄弟姐妹啊？二姐，大路朝天，咱各走半边，互不干涉。哎，乐乐，你去哪儿？我乐乐，我去找他们问清楚。乐乐，乐乐，你忘了，你爸妈、你姐不要你的时候，是谁收留你的？是谁把你养这么大？你不能忘恩负义吧？大姐，我没有忘恩负义，在我心里，你们是我最亲的兄弟姐妹。对了，我已经烧了安宁的相册，表明和她划清界限的决心。大姐，你放心吧，我不会三心二意的。不过大姐，我求求你，以后不要再去为难我二姐了，好不好？我二姐她也不容易，现在她只不过是想摆个摊混口饭吃，就请你看在我九妹的面子上，放过她吧。年纪喝这么多酒，对你身体不好。大姐，你别骗我才十七岁，可我的心比七十岁的人还老。小屁孩还装大人沧桑，大姐也经历过这样的事儿，大姐也经历过父母离异的事儿，我怎么过来的？我也没像你这样啊。大姐，就你懂我的心痛。来，我干一杯。傻孩子，大姐肚子里怀着小宝宝，怎么跟你喝呀？不行，我自己喝。嘿，好，就一杯，就这一杯啊。
说话，我怕乐乐一见着我就跑。可，乐乐，你醒醒，妈妈在这里，你醒一醒啊。你可不可以先跟我们生活一段时间啊？试试看好不好？可是我真的不想跟李叔一起生活。妈，求你了，妈，妈，生活。妈，求你了，给妈妈一个机会，好不好？跟我回家，好不好？哎，吃水果啊！谢谢妈。借多少？嗯，我想先借一万。啊，一万？你说我现在我也不挣什么钱了，就指着林叔叔挣这点钱，哎呀，所以家里的经济大权啊，我就交给他了。妈，你这么说，是不肯帮我了？我怎么能不肯帮你呢？妈是真的帮不了，哎，来，坐下，坐下说，来，快，来坐着坐着。哎，我知道了，你肯定是看我现在怀着孕，以后一个人带着孩子，你不相信我有能力偿还你吧？哎呀，不是的，小静啊，你说这乐乐也回来了，我和老林的关系挺紧张的。你看现在，我在因为你的事儿开口向他要钱，我张不了这嘴呀。哎，要不这样好吧，妈给你出个主意，嗯，你把你现在住的这个房子呀，你给他卖了吧，你租房子住啊，这样你也不用付按揭，然后手里又有个几十万呢。等你有钱了，咱们再买嘛。啊，谢谢妈。我会好好考虑你的建议的。加点黄瓜、胡萝卜、生菜再来。嗯，好嘞，好，您的这个做好了。好，谢谢啊，欢迎光临。来块蛋烘糕，还有巧克力味的。好。我来是想告诉你，我已经把乐乐送回妈。我是说白阿姨呢，你可以放心了。你是怎么办到的？因为，我比你更了解乐乐。我在白家十年是怎么度过的，你不知道。可乐乐，他却一点一滴的看在眼里。小心烤红了。
。姐，你现在有身孕，好好照顾自己。要是有什么需要帮忙的，我是不会找你帮忙的。我就算是向陌生人乞讨，也再也不会欠你一分一毫。行，算我自作多情了呗。不过，我当时有事情请你帮忙。你说，前几天，乐乐把咱们几个多年的相册给烧了，我想借你的用一用，重新做一本。乐乐把你的相册烧了，为什么？还不是因为上次报警的事儿啊！没想到他这么恨我。哼，看来啊，什么事儿真的是有因才有果，要不是你把乐乐逼得太紧，他至于这样报复你。姐，对于你，对于乐乐。我是问心无愧的，好一个问心无愧！你说你问心无愧，意思是我就问心有愧了，是不是？没错，你这几年啊是替我牺牲了很多，可你也不要忘了，我也曾经无怨无悔的替你付出了整整十年。当你当着墨轩的面指责我忘恩负义，让我的自尊一败涂地的时候。我内心有多委屈、多痛苦，你永远都无法体会的。咱们姐妹俩之间的恩怨算是扯不清了。不过我还是请你把相册借我用一下，我很快就会还给你的。在你心里，早就没有姐妹情，还假惺惺的要什么照片呢？还有一些油画，你看看怎么处理吧。大姐，你真舍得把这些东西扔了？这可是你老公留给你的。嗯，就这样，你看，是前夫。好好好，前夫。不过，你没有想要留有这些做个纪念吗？感情都没了，人也走了，还要这些东西做什么？大姐，国外有一种网站，专门供给那些失恋男女把旧爱留下来的物品拿去拍卖的。咱国内好像还没有这样的网站，我们可以办一个，让那些失恋的或者离婚的人可以在这样的一个平台上处理旧爱留下来的物品。这个主意好。可是，叫什么名字呢？哎，不如就叫忘情水，怎么样？忘情水，这个好。你知道的，我对这些东西一窍不通。哎呦，大姐，你也不看我混哪的，有我这个电脑小神童在，一切都不是问题。我现在可以开始做。这个网站呢，就是六六跟我姐一起办的。看来这次感情失败对她的打击真的挺大的。你干嘛这么看着我？抛下了自己的妻子，还有未出世的孩子，就这样一走了之，不是不负责任是什么？我觉得像墨轩这种完美主义者呢，无情无义只是一种表象，他可能。只是一时接受不了生活的平淡，还有人性的真实，所以就躲起来了。等他想明白呢，就一定会回来的。要不要那么善解人意啊？换那个是我，早给骂死。不会的，因为如果换作是你啊，你根本就不会这么做。那么相信我？嗯。突然间受到褒奖，啊，一时间适应不了。我的小心脏啊，就扑通扑通那样的跳。<笑>好了，别忙着卖萌了，跟你说件正事啊。我听我爸跟我说，我姐按揭了房子，她现在还怀着孕，手头很紧的。我这几个月呢，倒是攒下了一些钱，可是她现在说什么都不肯接受我的帮助了。所以啊，我就想拜托你，以买家的身份，把她这个网站上的东西都拍下来。这样呢，一方面可以帮她赚点钱。另一方面，也可以帮他把这些东西收集起来，留个纪念。你那点钱呢，还是留着开店用。行了，你不用管了，我来搞定，没问题。不行
，亲师徒明算账。虽然我这个小心肝啊，受过无数的伤，千疮百孔，但是呢，我还是会忍着痛去完成任务。你放心吧，没事。那好吧，那我出摊去了，专业买手，好好干活。哎呀，专业买手，干活之前要点小福利，要不然呢，就不干活。师傅，我们两个还是保持一点距离吧。毕竟现在名义上，杨家还是你的正牌女友，而且她还是个病人呢。好好干活，走了。来，来来来，我来。你每天都那么晚，那么辛苦，万一累坏了怎么办？没关系，我妈说过，年轻不受累，老了就遭罪。我每天啊多摆两个小时的摊，就能多赚好几十块钱呢。这样离我当店主的梦想就近了一毫米。就为了多挣几十块钱就那么辛苦？你呀、啊，不如当我的生活助理吧，我保证挣得更多，怎么样？得了吧，什么生活助理啊？我看你是想让我当小保姆吧？那这样吧，我当你的小保姆吧，啊？我就想每天看到你，每天跟你在一起。还是等到三天之后吧。来，这个。好吃啊！慢慢吃。师傅，没想到你做的饭这么好吃啊！坦白说吧，这不是我做的，我在隔壁餐厅订的。那得多贵啊！真浪费，真不会过日子。哎，就是，我这个人啊，就是不会过日子。所以呢，我现在就急需要一个管家婆，不但是要管住我的钱，还要呢管住我的人，管住我的心。行了行了，别贫了。哎，交给你的任务完成怎么样了？哦，报告，是这样的。突然间有一个叫“涛声依旧”的网友出现了，然后你姐那两件拍卖品呢，本来底价是两百块钱，一个小时之内就被这位涛哥呢拍到了八千块钱。等我在犹豫要不要跟他继续加价的时候呢，他竟然出了一个天价，一万块钱。所以我想跟你商量一下，到底我要不要继续加价呢？这人疯了吧？出这么高的钱？我看这位哥们儿啊，真的是志在必得。你说这个人会不会就是墨轩啊？不会吧？那除了他，谁还会出这么高的价钱买他送给我姐的定情信物啊？嗯，应该就是墨轩。这也符合墨轩一贯的浪漫嘛。而且涛声依旧这个网名也很能说明问题啊。说不定啊，他心里还是放不下我姐的。也许有一天，他们还会走在一起。算了，别加价了，成全他们吧。我看不是他放不下你姐，而是你放不下你这个初恋吧。又来，是啊，我就是放不下他了，怎么了？真是酸不死你这个小气鬼啊！哇，你好酸啊！他没有我的心酸，好可怜啊，自己的女人。每天想着自己的初恋有多好，多浪漫，悲剧，悲剧人生啊！我，喂，谁是你女人啊？你啊，不是吗？干嘛？干嘛？我都说了，我现在还没有谈情说爱的本钱，再说还有杨家。哎，你别不耐烦啊！不管怎么说，杨家毕竟是你姥姥钦点的外孙媳妇儿，而且，她是因为我才变成现在这个样子的。如果再让她受刺激，加重病情，就算我们两个在一起，我的良心也会一直不安的。哎呀，看来要赶紧挣钱去还债了。我们欠了月老很多钱，这你不喝了，我帮你喝，凉了。
阿静，你终于回来了，我在这儿等你半天了。你来找我干什么？这不是知道你搬了新家，又怀孕了，双喜临门啊！我特地过来看看。怎么，不让我上去坐坐？怎么会呢？请。嘿，阿静，你还真别说，这户型真不错呀、啊，采光也挺好的。我觉得这装修和这家具也挺搭配。哎，很有艺术气质嘛。哦，对了，你看我都给忘了，墨轩就是搞艺术的是吧？哈哈哈，你瞧这脑子，所以我就感觉啊，这屋子。啊。到处都充满了墨轩的灵感，阿静啊，我觉得你这个房子布置的还真是挺温馨的。不过，怎么好像缺了点什么呀？啊，对了，我想起来了，好像缺个人，缺个男主人。看来啊。你是真的没有什么别的事儿，请你离开。既然我都来了，就算是你的客人嘛。你请我坐下来喝杯茶再走，不然的话，也不和待客之道啊。我看出来了，你是存心来找事儿的。说吧。哎呀，看来还是你了解我呀。也不枉费我们这么多年的情分。我今天来呢，就是想给你带一份惊喜，送你一件礼物。打开看看嘛。你什么意思啊？还有那幅油画，画的实在是太好了，简直是惟妙惟肖啊！所以呢，我有点不舍得，就留在我身边了。他陪着我，就感觉像你陪着我一样。你就是那个涛声依旧。你到底什么意思啊？哎呀，我就是想让你明白啊，这三样东西呢，是你跟许墨轩爱情的见证。但是我就花了三万块钱，把他们全部都搞定，都买下来了。你知道，现在这三万块钱对我来说意味着什么吗？那就是请客户随便吃顿便饭，偶尔呢，或者我打打小牌，上下个输赢。但对你而言，这三万块钱可真是一场廉价的爱情啊！我明白了，当初我和墨轩奚落过你，你这次是来报复的。嗯，不不不，还真不是这个意思。而且不仅不是报复，还是拯救，拯救我们的爱情。你干什么？阿静。嫁给我吧。陶瓷的戒指是易碎的，只有这钻石的戒指，才能经得起岁月的考验，是坚不可摧的。你疯了！我怎么疯了呢？你知道吗？只有初恋是最难忘的。我们毕竟曾经深爱过对方啊。墨轩他可以不在乎我们的曾经，我也可以不在乎你们的过去嘛。你听我说，成熟不问过去。豁达不问将来，这一路走来，我
我其实非常清楚，只有爱情才是至高无上的。阿静，我真的爱你，可我一点儿也不爱你。没关系，我可以让你重新爱上我。阿静，你就答应我吧。你，是张丽媛吧？快接吧，金主可不能得罪的。喂，哎，张姐。啊，我在银行跟肖行长谈上回咱们贷款那事儿呢。啊，啊，行，那我尽早回去。啊，啊，啊，行，好，嗯，那晚上见啊，亲爱的，嗯。阿静，你是不是现在觉得我特恶心啊？你现在还能再厚着脸皮再向我求婚吗？你先别急着排斥我嘛，你不妨先试着接受。你不要把我跟张丽媛这事儿想的有多么肮脏、多么丑陋，甚至于伤风败俗。现在都什么时代了，对不对？你就把我们就想成是一次交易。而且是利润很可观的一次交易。我想，如果这样的话，将来你心里会舒服一些。好，那是不是如果我答应你，你就可以停止这个交易？了？说实话吧，暂时不想，因为我不想违背我的良心，也不想骗你。阿静，我知道，可能现在在你心里啊，我就是一个无耻的小人，但我至少我要比许墨轩那种衣冠楚楚的伪君子要强多了吧？我这么跟你说吧，如果你答应跟我重归于好的话，我就在这个城市最好的地段，我给你买一套房子。等将来我摆脱了张丽媛，我自己另立山头的时候，我们俩再风风光光的领结婚证，办结婚典礼，好不好？阿静，别犹豫了，答应我吧。这戒指挺贵的吧？嗨，十几万吧。喜欢吗？嗯，喜欢。不过我现在怀着墨轩的孩子，你不嫌弃吗？要是嫌弃的话，就直说，装情圣可不轻松啊。啊，阿静，其实我特别喜欢孩子，而且我早就想要一个孩子了。那，你是说你愿意接受这个孩子？哦不不不，我我不是这个意思，我是想说，我想要一个自己的孩子，我们的孩子。那这个孩子呢？这，这个嘛，不如可以打掉嘛。你刚才还说，你能像墨轩一样接受我的过去，可墨轩他可以接受你强暴我的事实，你为什么不能接受我肚子里有他的孩子呢？那能一样吗？说白了吧。男人要克服处女情节，这很容易。可是任何一个男人都无法接受哦，自己千辛万苦挣来的钱，却养情敌的孩子。无耻！你给我滚！你给我滚！阿静，下贱男人，你给我出去！你出去！这个下贱男人！阿静，当初如果不是你强暴我，害我宫外孕，我能切出一巴掌卵巢吗
，要不是你帮富婆，我能有现在的下场吗？你明明知道，如果我打掉这个孩子，我很有可能就再也怀不上了，而你却偏偏让我在这个时候打掉你，还永远信了你，你还是不是个人了？你给我走，你给我出去，你放开我，你放开我，你,你放开我，你。哎，安静，你别激动啊！你听我说，你要冷静。你骂我王八蛋，骂我畜生，你骂我什么都行，我都接着。哎，我只希望你能够认真的，你考虑一下我的建议，好不好啊？这样吧，我马上马上我给你买一辆宝马车，好不好？你放心，那是我小金库里的钱，张丽媛绝对不知道。你以为你有钱买宝马，你就能用钱来羞辱我吗？我告诉你，最多三年，我一定会比你更有钱的。到时候，我就买两辆宝马，我一辆自己开，一辆开到你和那个老女人面前，我当着你们俩的面把这个车砸碎。我一定把你今天给我的羞辱加倍的还给你。阿静，你能不能不说气话呀？你使点实物行不行啊？照你现在这个情况，三年之后你买什么宝马车啊？我估计你连还房子的钱你都难以承担。我把丑话说在前头，如果你到时候你再，你带着孩子你再来求我的话，你真别怪我，你别怪我，我当不了便宜老爹啊！你使点实力！你再过来！哎，你等等！好，好，好，那我我我先走吧。谢谢谢谢。那天的事儿真对不起啊！算了算了，过去的事儿不要再提了。我的钱包里也没有多少钱。哎呀，再说也不是你妹妹偷的。不过啊，你可得好好劝劝你妹妹，千万别在外面和那些不三不四的人鬼混了。我劝了，不仅劝了，还骂他了呢，就是不听。孩子没教育好。这都是父母的责任呢。乐乐摊上了不负责任的父母，你说你这个当姐姐的又能怎么办呢？是啊。好了好了，我不在这儿吃了，我还有事儿。多少钱呢？哦，你给十块就行了。好。好，谢谢啊。那，那我先走了啊。姐，慢走啊。好。嗯。你忙吧。嗯。买点什么？哟呵，哎，这是哪儿来的甜点西施啊？大哥，这妞长得真不错，嗯、估计呢给她做的蛋糕一样，啊，闻着都香，看得我都快流口水了。嗯、嘴巴放干净点，要买就买，不买滚蛋。哟、啊、呵，哎，这不是甜点西施，哎，这是麻辣西施啊！哎，我现在倒想尝尝你到底有多辣。哎，大哥，哎呦，你没事。你敢动我大哥？给我砸！我让你把我干掉！我让你！我让你把我！别打！我让你把我大哥！我让你把我！我看你们谁敢动手！哎呦，又来一个小美女，咱们艳福可不浅呐！就是就是哥，哎，咱们报警吧，乐乐。姐，不用，我能摆平。你们是哪条道上混的？你是谁？你谁呀？我是大姐王手下的。大姐王，大姐王。你们也知道大姐王呀，那你们也该知道大姐王手下有个小九妹吧？哦，那就是我。啊，哎，真不好意思，大姐王那是我们老大相好。哎，这不是大水冲龙王庙吗？就是就是就是就是。这卖糕的是我二姐，也算是大姐王的姐妹了。你们今天砸了她的摊子
，要是大铁王知道了，肯定会不高兴的。呃，误会，误会，误会。呃，这些摔坏的东西算我们的啊、呃，我们赔，我们赔。哎，呃，真不好意思，咱们这也算不打不相识了嘛。这这这这，不打，不打。以后别骚扰我二姐。呃，好，好，哎，多谢小九妹了。呃，你二姐以后在这儿就我们罩了，我保证她在这儿平平安安的。呃，不打扰你们俩聊天了，是我们走了。我我我，先先先先走。二姐，以后再有人骚扰你，你就报我的名头。在东门这一带，我还是挺管用的。许国轩。你怎么说走就走啊？我姐还怀着你的孩子呢，你得对她有个交代啊！对不起，安静，我我想要我的自由。什么你的自由？你今天就出过这事，你告诉我姐了吗？我给她发短消息了，她没回我，但是我给她打了一笔钱，我是希望她能把孩子做掉。你以为你给她钱，所有问题就可以解决？你现在离开，不但是抛弃了安静，还抛弃了你的孩子，徐墨轩。做男人最重要的是有责任感。你现在这样做，你算男人吗？你你说的对，但我现在做不到，我没法面对安静，更没法接受孩子。你现在赶紧回去，陪安静把孩子生下。我真的做不到。谢谢你们来送我，多保重。哎，许墨轩，你别走，许墨。你接电话。墨轩，一路平安。安静，我这次走不知道走多久呢，你不打算来送我吗？其实我现在就在机场，可我并不想见你。你说过，把友情转化为爱情很难，但要把爱情转化为友情更难。而且我现在怀孕八个月。我不想让你看到我现在这个样子。对不起，阿妮。对不起。不管怎么样，我得感谢你，那么多年来给我那么多美好。虽然我不知道现在我对你是不是还有爱，但是，等我从法国回来好吗？可你现在说这些还有什么用？就算你将来回来，我们也回不到过去了。我和你之间的感情。就此为止，结束。天明哥，安宁，我走了。你们多保重，安宁，帮我照顾好你姐。你滚，赶快滚，再也别回来了。你好自为之吧。之间的感情曾经那么炙热，没想到这么快就燃尽了。说到这以后可该怎么办啊？现在你姐没有什么可依靠的，好好想想，该怎么照顾她。
帮你打电话。好像有人出事了，过去看看吧。姐，不好意思，麻烦让开。姐，你怎么了？徐梦轩还没走，我去把他叫回来啊！别睡，我想让他看到我现在这个样子。那，那你现在到底是哪里不舒服啊？是要杀我！天明，快叫救护车！姐，你可千万不要出什么事儿啊！姐，喂，你别紧张，你再着急也没用的。我姐流了那么多血，也不知道以后会有事，孩子能不能保住啊？放心。你姐跟孩子一定不会有事的，放心吧。医生，你是安静的家属吗？对，恭喜安静生了一个女儿。不过由于是早产儿，所以体重偏低，必须放到保育箱里才有可能存活。医生，求你一定要救活这个孩子。我姐姐这辈子可能只有这一次当妈的机会了。你放心，我们会尽力的。不能进去的，都说没事了，可以放心了，啊？师傅，谢谢你啊！每次我有什么棘手的事情，你总是守在我身边。谁让你是我徒弟啊？